আমার এমপি ডট কমের মাধ্যমে নাগরিকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রশ্নটি করেন লালমোহন উপজেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি মুর্তজা সজীব অডিও বার্তার মাধ্যমে এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী এর জবাব দেন ধন্যবাদ সজীবকে আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য আসলে লালমোহন তজিমুদ্দিন দীর্ঘ দিন উন্নয়ন বঞ্চিত একটি জনপদের নাম লালমোহন তজিমুদ্দিনে উন্নয়ন হয়েছে লালমোহন তজিমুদ্দিনে উন্নয়ন হয়েছে শুধু সন্ত্রাসের তেইশ বছরে মেজর হাফিজ সাহেব শুধু সন্ত্রাসের উন্নয়ন করেছে লালমোহনের মানুষের ভাগ্যের কোনো উন্নয়ন করেনি লালমোহনের কোনো মানুষকে তিনি তার তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেনি লালমোহনের কোনো মানুষকে তিনি তার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো চিকিৎসা কিংবা সাহায্য সহযোগিতার হাত তিনি বাড়াননি আজকে আমি লালমোহন পৌরসভায় আমি যখন ভোট করতে যাই অধিকাংশ পৌরসভার ভিতর থেকে প্রধান সড়কে উঠতে গেলে কাদা পারিয়ে লুঙ্গি উঁচিয়ে আমাদের লালমোহনের পৌরসভা বাসিন্দারা তারা এই লালমোহন পৌরসভার প্রধান সড়কে আসত আজকে আমি বলতে চাই যে লালমোহনের এই যে পৌরসভার যে উন্নয়ন লালমোহন পৌরসভার যে উন্নয়ন আমি ইতিমধ্যেই এই কিছুদিন আগে লালমোহন পৌরসভার উন্নয়নের জন্য আমি এখানে সাড়ে তেইশ কোটি টাকা বরাদ্দ এনেছি ইতিমধ্যে আমরা লালমোহন পৌরসভায় আমরা উত্তর বাজার সহ চারটি ব্রিজ যে আমরা এখানে টেন্ডার করাবো আমরা লালমোহন পৌরসভার এই তেইশ কোটি টাকার মধ্যে আমরা প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ করব আমরা লালমোহন পৌরসভায় বর্ষায় আমাদের অধিকাংশ বাড়ি পানির নিচে চলে যেত আমরা এখানে কোনো ড্রেনের ব্যবস্থা ছিল না আমরা এখানে ড্রেনের ব্যবস্থা করব আমরা একটি কিচেন মার্কেট করব আমরা এই অর্থ দিয়ে আমরা এছাড়াও আমাদের এই লালমোহনের অধিকাংশ ইউনিয়নের রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল বেহাল কোনো রাস্তায় লালমোহনে পাকা থাকলেও সেগুলো মেনটেন্যান্সের অভাবে খুব জরাজীর্ণ অবস্থা ছিল সেখানে আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় দেড়শোর উপরে দেড়শো কিলোমিটারের উপরে আমরা রাস্তা পাকা করেছি নতুন রাস্তা নির্মাণ করেছি এছাড়াও আমরা প্রায় আশি কিলোমিটার রাস্তা আমরা মেনটেন্যান্স করেছি এছাড়াও আমাদের লালমোহন থানা ভবন যেটা ছিল একটি জরাজীর্ণ ভবন তজিমুদ্দিন থানা ভবন ছিল একটি জরাজীর্ণ ভবন এগুলোকে আমরা আধুনিক পাঁচতলা থানা ভবনে রূপান্তরিত করেছি লালমোহন হাসপাতালকে ছিল একটি শয্যা বিশিষ্ট একটি ছোট হসপিটাল সেখানে আমাদের যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যার তুলনায় হাসপাতালে বেডের সীমিত বেডের কারণে আমাদের সকলে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ছিল লালমোহন হাসপাতালে কোনো ওটি ছিল না আমরা একত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট হসপিটালকে আমরা একান্ন শয্যায় উন্নীত করেছি আমরা এই লালমোহনে আজকে ছোটোখাটো অপারেশনালি তাদেরকে নিয়ে ভোলা করিশাল কিংবা ঢাকা রাজধানীতে আসতে হতো আজকে লালমোহনে ওটি আমরা স্থাপন করেছি এবং সেখানে আমরা ওটিও উদ্বোধন করেছি আজকে ছোটোখাটো অপারেশন আমাদের এই লালমোহন হসপিটালেই আমরা করতে পারছি এছাড়াও আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সাতাইশটি কমিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে আজকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছি আজকে এই সকল কমিটি ক্লিনিকগুলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতায় আজকে তিরিশ ধরনের ঔষধ আজকে বিনা মূল্যে আজকে পাচ্ছে এই সকল কারণেই আমরা এছাড়াও লালমোহনের লাঙ্গলখালি বৃষ্টি ছিল আমাদের এই লালমোহনবাসীর একটি বিরাট দুঃখ এই লাঙ্গলখালি বেলি ব্রিজে 
অনেক মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হতো প্রতিনিয়ত আজকে আমরা আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রীকে এনে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় আমরা সেই লাঙ্গলখালি ব্রিজটি একটি দৃষ্টিনন্দন আধুনিক ব্রিজ আমরা সেখানে স্থাপন করেছি উন্নয়নের কথা বলতে গেলে আসলে এই লাইভে বলা সম্ভব না তো এখনো যে সকল এলাকা উন্নয়ন বঞ্চিত আছে বলে আপনাদের মনে হয় তথা রাস্তাঘাট যদি এখনো ব্রিজ কালবার্ট বাকি থাকে আমি আপনারা হয়তো জানেন যে কিছুদিন আগে ভোলা উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় এক নেক বৈঠকে পাশ অনুমোদন দিয়েছে যেখানে ভোলার জন্য চারশো সাড়ে চারশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে আমার লালমোহন এবং তজুমুদ্দিন উপজেলায় আমরা আশি কোটি টাকা আমরা বরাদ্দ এনে পেয়েছি আমরা এই ভোলা উন্নয়নে ইতিমধ্যেই আমি সাড়ে দশ কোটি টাকা টেন্ডার আমাদের সম্পন্ন হয়েছে টেন্ডার আমাদের আহ্বান করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরও দশ কোটি টাকা মতো আমরা টেন্ডার ইনশাল্লাহ আমরা আহ্বান করাবো জুনের আগেই আমরা আশা করি আগামী অর্থ বছরে আমাদের এই ভোলা উন্নয়নের কাজগুলো শেষ হলে আমাদের আপনাদের চোখে এখন যে সকল এলাকাগুলো উন্নয়ন বঞ্চিত বা রাস্তাঘাট মেরামত মনে হচ্ছে যে খারাপ অবস্থা এই রাস্তাঘাট আশা করি আমরা সব শেষ করতে পারবো আশা করি আমাদের ভোলা উন্নয়ন এর বাইরেও যদি কোনো রাস্তা থেকে থাকে অবশ্যই আমরা স্থানীয় মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে কিংবা যোগাযোগ মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে আমরা সেগুলো রাস্তাঘাট এবং তাছাড়াও আমাদের এই প্রাইমারি স্কুলে আমাদের প্রায় একশো তিরিশটির মতো আমরা একাডেমিক ভবন স্থাপন করেছি আমরা সাইক্লোন সেল্টার কাম একাডেমিক ভবন স্থাপন করেছি বারোটি দ্রুত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে টেন্ডার হয়েছে এছাড়াও আমাদের সামনেও আরও প্রায় পনেরোটির মতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সাইক্লোন সেন্টার কাজ আমরা করতে পারবো যা ডিবিপিতে অন্তর্ভুক্ত আছে এছাড়াও আমাদের ত্রাণে এই যে কিছুদিনের মধ্যেই লালমোহন এবং তজিমুদ্দিন আরও ছয়টি সাইক্লোন সেন্টার স্থাপন হবে আমরা লালমোহন ফরাজগঞ্জ নদীর উপর দিয়ে আমরা ষোলো কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের দৃষ্টিনন্দন একটি ব্রিজ স্থাপন করেছি এছাড়া আমাদের এই লালমোহন তজিমুদ্দিনের মানুষকে নদী ভাঙার তথা মেঘনার করাল গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তজিমুদ্দিন সর রক্ষা বাঁধ নামে একটি প্রকল্প সাড়ে চারশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে যেটার কাজ সম্পূর্ণ টেন্ডার শেষ হয়ে গিয়েছে এবং দ্রুত কাজ এগিয়ে চলছে এছাড়া লালমোহন উপজেলায় ধলিগর নগরকে রক্ষার জন্য একশো আটত্রিশ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে জলবায়ু থেকে দশ কোটি টাকার বরাদ্দ এনে চাষরা ইউনিয়নকে মেঘনার হাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা কাজ করছি এবং সেই কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে ইতিমধ্যেই আমাদের লর্ডাইন্স বাজারকে রক্ষার জন্য আমরা মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই পাঁচশো অষ্টাশি কোটি টাকার একটি প্রকল্প যেটা মন্ত্র মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যেই যিনি অনুমোদন দিয়েছেন যেটা এক না এক সবাই যাবে এবং আশা করি এই প্রকল্পটা পাশের মধ্য দিয়ে আমাদের লালমোহনের কোনো এলাকা আর মেঘনার সেই নদী করাল গ্রাসে ক্ষতবিক্ষত হবে না মানুষ ভিটে মারি হারাবে না এমপির কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছেন আমার এমপি ডট কমের এম্বাসেডর সাদির হুসেন রহিম এবং নজরুল ইসলাম শুভরাজ